am Sonam and I am Chetna Sharma. We both are here to show you how physics is deep rooted inside us and how we all are surrounded with this. All of us take it as a tough subject, even we both too. But relating each and every concept with our daily life can make it wow. And then physics will be like, oh my god, it's actually easy. So we are here to discuss about the topic, a very interesting topic that is projectile motion in today's video. And uh, we will explore it with the help of some examples also. So now let's discuss what is projectile motion. Projectile motion of a body is the motion of a body which is projected at an angle greater than zero degree and it follows the parabolic path. This is a projectile motion. So let's discuss it with the help of some examples. So I'm back with example number one. Angry Bird game the most common है हम सब ने किसी ना किसी ने तो खेला ही होगा almost सभी ने खेला होगा ये game तो अब अब जब जब ये Angry Bird को हम किसी angle पे project कर Angry Bird game the most common है हम सब ने किसी ना किसी ने तो खेला ही होगा almost सभी ने खेला होगा ये game तो अब अब जब जब ये Angry Bird को हम किसी angle पे project करते हैं तो वो कहीं पे जाके गिरेगा अब अगर हम angle change करेंगे तो उसकी range भी change होगी वो अलग अलग जगह पे जाके गिरेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो path cover क्या है ये वाला this is a parabolic curve और इसको हम कहते हैं projectile motion अब आप ये तो देख ही सकते हैं कि जब physics हमारे video games तक में है तो हमारी life में कितनी importance रखती होगी तो ये है तो swimmer और ये है हमारा फाउंटेन तो जब डॉल्फिन पानी से बाहर निकलती है सांस लेने के लिए और किसी भी पर्पस से जब वो बाहर निकलती है तो अपनी बॉडी को किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करती है जिसकी वजह से जो उसका पाथ होता है वो भी तारा बोली पाथ बनता है यानी कि यानी कि वो भी प्रोजेक्ट टाइम मोशन को फॉलो करती है अब जब एक स्विमर डाइव करता है तो वो भी अपनी बॉडी को किसी ना किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करता है जिसकी के साथ हमारा एंगल फोर्टी डिग्री होना चाहिए फोर्टी डिग्री जब कोई भी क्रिकेटर या किसी भी स्पोर्ट में आप देख लो अगर हमें ज्यादा रेंज कवर करनी है तो हम अगर एंगल 45 डिग्री लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाल्टी है और आपने उसको ऊपर तक फिल किया हुआ है उसके अंदर पानी भर रखा है अगर आप मिड में कोई छेद कर देते हो तो क्या होगा ऊपर वाला पानी प्रेशर लगाएगा और वो जो वहां से छेद से जो पानी निकलेगा ना देट विल बी लाइक दैट और दिस इज प्रोजेक्टाइल विच इज हॉरिजोंटल प्रोजेक्टाइल तो इसके अंदर क्या होता है कि अभी तक जो हमने जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं वो हमने किसी ना किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट की थी वो जो भी ऑब्जेक्ट था हमारे पास लेकिन इसके अंदर क्या था कि हमारा जो हॉरिजोंटल के साथ एंगल है वो जीरो होता है लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर करता है वो भी फिर भी एक पैराबोलिक पाथ को कवर करता है आप अब एक बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी रियल लाइफ से तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आई थिंक आपसे साथ बहुत सारे लोगों ने कब तक कभी ऑब्जर्व भी नहीं की होगी ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बंदा वॉमिट कर रहा है राइट अब इसकी जो वॉमिट का जो पार्ट है वो भी पैराबोलिक है तो जब नेक्स्ट टाइम वॉमिट करो ना तो इस चीज़ को ऑब्जर्व जरूर करना वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर थ्री भी होने ही वाली है ये तो हम सभी को पता है लेकिन क्यों ना उसे यानी कि वो भी प्रोजेक्ट टाइम मोशन को फॉलो करती है अब जब एक स्विमर डाइव करता है तो वो भी अपनी बॉडी को किसी ना किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करता है जिसकी वजह से उसका पाथ भी पैराबोलिक पाथ बन जाता है ठीक है जैसे कि कोई स्विमर जब डाइव करता है तो वो अपनी बॉडी को किसी एक एंगल पे प्रोजेक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि उसका जो पाथ होता है वो भी पैराबोलिक बन जाता है और उसके पैराबोलिक बनने की वजह से जो उसका मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है अब जैसे फाउंटेन है अब जब वो फाउंटेन अपने ओरिजिन से निकलता है तो वो भी पैराबोलिक पाथ बनाता है तो आप सोचिए कि जब एनिमल्स तक हमारी फिजिक्स जुड़ी हुई है तो हाउ वी आर रिलेटेड टू फिजिक्स तो अब हमने काफी कुछ देख लिया अपने वीडियो गेम्स देख लिए एनिमल्स देख लिए फाउंटेन वगैरह काफी कुछ देख लिया तो अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पोर्ट्स लाइफ में कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हमें हेल्प करता है ऑलमोस्ट सारे गेम्स ऐसे है जहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन लगता ही लगता है क्रिकेट हो गया बास्केटबॉल हो गया फुटबॉल हो गया वॉलीबॉल शॉर्ट फुट जैवलिंग थ्रो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल्स बता दिए और स्पोर्ट्स तो हमें पता भी नहीं होंगे उन सब में भी यही लगता है बस बहुत से अब क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं तो जब हम बैटिंग करते हैं तो हमें क्या चाहिए सबसे ज्यादा स्कोप चाहिए उसके लिए हमें बॉल को दूर से दूर फेंकना है ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर मिले 
उसके लिए एक कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन फॉलो करनी होती है वो ये हॉरिजोंटल के साथ हमारा एंगल 45 डिग्री होना चाहिए 45 डिग्री वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर थ्री भी होने ही वाली है ये तो हम सभी को पता है लेकिन क्यों ना उससे पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन ही कर ले उसमें फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते छोटी सी हम हेल्प भी कर देते हैं आप सब लोगों को पता होना भी चाहिए अगर नहीं भी पता हो तो कि जो हमारे आर्मी मैन होते हैं वो जो उनकी कैनन होती है जिसके अंदर से बॉम्ब निकलता है वो उसको 45 डिग्री पर ही सेट करते हैं ताकि जो हमारी ऑपोजिशन आर्मी के जो डिफेंस आर्मी है उसके ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी घायल हो सके और हमारी विनिंग चांसेस बढ़ जाए तो तो देखिए जैसे आप इमेज में जब वो सोल्जर उस कैनन को फोर्टी डिग्री पर सेट करता है तो वो दूर जाके गिरती है जिससे कि ऑपोजिशन जो आर्मी है उसके उसके ज़्यादा से ज़्यादा घायल होते हैं सोल्जर्स लेकिन अगर वो उससे कम एंगल पे या ज़्यादा एंगल पे शूट सेट करेगी तो या तो बहुत ही ज़्यादा दूर चली जाएगी या बहुत ही आगे गिर जाएगी अब फॉर एग्जाम्पल शिकारी है ये उस बंदर को शूट करना चाहता है लेकिन जैसे उसने हवा में फायर किया तो बंदर डर के नीचे की तरफ भागेगा अब जब वो नीचे की तरफ भागेगा तो जो हमारा शिकारी है वो वहाँ शूट नहीं करेगा जहाँ बंदर फिलहाल है ध्यान से सुनना वो वहाँ शूट नहीं करेगा जहाँ बंदर फिलहाल है वो वहाँ शूट करेगा जहाँ बंदर कुछ देर बाद होगा तो वो वहाँ शूट क्यों नहीं करेगा क्योंकि अगर वो वहाँ पे शूट करता है तो उसकी जो फायर जो उसने बुलेट फायर की है वो बंदर को नहीं मार पाएगी क्योंकि ये भी एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है अगर वो उस पॉइंट पे मारेगा तब ये बुलेट वहाँ जाएगी जहाँ बंदर कुछ देर बाद होगा जस्ट सी द मैजिक ऑफ साइंस हाय आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड द एग्जांपल्स दैट वी हैव गिवन एंड इट वुड हैव मेड योर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर देन बिफोर वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहे